சுகி மேக் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய தினம் ரியல் அனாலிசிஸ் யூனிட்கான கொஸ்டின்ஸ் மற்றும் ஆன்சர் தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை கவனிங்க ஒரு டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் எந்த ஒரு ஓப்பன் பால் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க உங்களால் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கான ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஓகேங்க இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சராக நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் ரைட்டான்னு சொல்லிட்டா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து எடுத்துக்கொடுங்க அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஓப்பன் பால் டிஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த ஓப்பன் பாலோட ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த பாயிண்ட்டே சிங்கிள் டோன் செட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் இதுவே ரேடியஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றை விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஹோல் மெட்ரிக் ஸ்பேஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒரு டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் எந்த ஒரு ஓப்பன் பால் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒன்று அந்த ஓப்பன் பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் டென் செட்டாக இருக்கும் இல்லை ஹோல் ஃபேஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி ஆப்ஷன் either a single tone set or the whole space okay la adut second question any discrete metric spaces enna va irukum appdin solatta kekkranga ungalukana 5 seconds ஓகேங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் எந்த ஒரு டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக இருந்தாலும் சரிங்க அது கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு டைரக்ட் ரிசல்ட் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன் ஓகேங்களா கம்ப்ளீட்னா வந்து என்னங்க ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸை எப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் அப்படின்னா அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸோட எவ்ரி காசி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இன் எம் எகைன் கன்வர்ஜஸ் டு எ பாயிண்ட் இன் எம் எம்எல்ல ஒரு பாயிண்டில் டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய எவ்ரி காசி சீக்வன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எகைன் எம்ல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டுக்கே கன்வெர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸை நம்ம கம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா கம்ப்ளீட்கான டெஃபினிஷன் தாங்க இது ஓகே அடுத்தது மூணாவது கொஸ்டின் கவனிங்க எனி ஃபைனல் சப்செட் ஆஃப் ஏ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஹேஸ் ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைனல் சப்செட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க என்ன ஆன்சர் வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்களே கெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஓகேங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் எந்த ஒரு ஃபைனல் சப்செட்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காதுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எஸ்ஸுங்கிற செட் ஆறுங்கிற ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் எஸ்ஸுங்கிற ஒரு செட்டு வந்து ச எடுத்துக்கிறேங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து டென் வரைக்கும் வந்து இருக்குது இப்போது அதில் ஒரு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன் டு டென் ஓகேங்களா அதில் ஒரு பாயிண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அந்த ஃபைவ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி ஓப்பன் பால் அந்த ஃபைவ்க்கு நம்ம எத்தனை ஓப்பன் பால் வேணால் டிஃபைன் பண்ணலாங்க ஆனால் அதில் இருக்க எல்லா ஓப்பன் பாலுமே அந்த ஃபைவை தவிர இந்த எஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கணும் அப்படி இருக்குமான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடைக்காது ஓகேங்களா அப்போது எந்த ஒரு ஃபைனல் சப்செட்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லிமிட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோ லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதா வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா நல்லா நாம் வச்சுங்க லிமிட் பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டு டென் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா ஒன்று அஞ்சு நாலு ஆறு எக்ஸட்ரா பத்து வரைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் அஞ்சுங்கிற பாயிண்ட் தான் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் அந்த செட்டுக்கு வந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து 
பேஸ் பண்ணி என்னால் எவ்வளோ ஓப்பன் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரைய முடியுமோ அவ்வளோ ஓப்பன் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் இது எல்லா ஓப்பன் பால்லேயுமே அஞ்சை தவிர வேறொரு பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக் எஸ்ஸில் இருந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கணும் இப்போது இந்த ஓப்பன் பாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சுங்கிற பாயிண்ட்டை தவிர வேறு ஏதாவது பாயிண்ட் வந்து எஸ்லேருந்து கிடச்சிருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஓகேங்களா இந்த ஓப்பன் பால்லையுமே அஞ்சை தவிர வேறு எந்த ஒரு பாயிண்ட்டுமே எஸ்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கல ஆனால் இவ்வளோ பெருசு வரையும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிது ஆனால் சின்ன அந்த ஓப்பன் பால்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அஞ்சை தவிர எஸ்ல இருந்து மற்ற எந்த பாயிண்ட்ஸுமே கிடைக்கல ஆனால் நமக்கு வந்து என்னென்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ஃபார் ஆல் நம்மளால் எவ்வளோ ஓப்பன் பால் டிவைட் பண்ண முடியுதோ அந்த எல்லா ஓப்பன் பால்லையுமே அந்த எடுத்துக்கிற எக்ஸுங்கிற பாயிண்ட்டை தவிர வேற ஒரு பாயிண்ட் வந்து நமக்கு எஸ்ல இருந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கணும் அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்போ எந்த ஒரு ஃபைனல் செட்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து லிமிட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அதுதான் சொல்கிறாங்க எனி ஃபைனல் செட்செட் ஆஃப் யூர் மெட்ரிக்ஸ் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஹேஸ் நோ லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபோர்த்து கொஸ்டின் வந்து கவனிங்க விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ட்ரூ எது ட்ரூ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க உங்களுக்கான ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஓகேங்க இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஒரு கான்டூர் செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டபுளாக இருக்கும் அந்த கவுண்டூர் செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேல் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ காமா ஒன்று ஒரு கான்டூர் செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பேக்டாக இருக்கும் காம்பேக்ட் எப்படி சொல்லலாம் க்ளோஸ் ரெண்டு பவுண்டடாக இருக்கும் கூட நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து ஒரு கான்டூர் செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அது நோவர் டென்ஸு செட்டாக இருக்கும் அதோட மெசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் அண்ட் டோட்டலி டிஸ்கனெக்டட் செட்டாகவும் அது இருக்கும் ஓகேங்களா இது எல்லாமே கான்டூர் செட்டுக்கான ரிசல்ட்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ரிசல்ட் எல்லாமே நீங்கள் படித்து ஞாபகமாக வச்சுக்கணும் இப்போது கொஸ்டினுக்கு வாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு கான்டூர் செட் இஸ் மெசரபிள் அண்ட் இட்ஸ் மெசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஆமாம் அதோடய மெசர் வந்து ஜீரோ தான் அது ஒரு மெசரபிள் செட்டு தான் இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கரெக்டு ஓகே அடுத்து கான்டூர் செட் இஸ் ஈக்குவேல் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ காமா ஒன் ஆமாம் கான்டூர் செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவேல் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ காமா ஒன் அந்த ரிசல்ட்டும் கரெக்டு தான் கான்டூர் செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்கவுண்டபுள் செட்டு தான் அதுவும் கரெக்ட் தான் ஆனால் கான்டூர் செட் இஸ் கவுண்டபுள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ஆப்ஷன் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் எவ்ரி காசி சீக்வன்ஸ் இஸ் கன்வர்ஜென்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க உங்களுக்கான ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஓகேங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் எவ்ரி காசி சீக்வன்ஸ் இஸ் கன்வர்ஜென்ட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராங் செட்மெண்ட் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன் ஓகேங்களா கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் எல்லாமே காசி சீக்வன்ஸாக இருக்கும் பட் காசி சீக்வன்ஸ் எல்லாம் கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா இந்த ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேண்டர்டான ரிசல்ட்டு இதை நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா கண் இருந்தால் தான் நம்ம காசை கையில் பார்க்க முடியும் ஸோ கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் காசி சீக்வன்ஸ் பட் காசி சீக்வன்ஸ் எல்லாம் கன்வர்ஜன்ட் கிடையாது ஓகேங்க அடுத்து சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் எம்ப்ளாய்ஸ் கண்டினியூட்டி அதோட கான்வர்ஸும் ட்ரூவாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன நமக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க உங்களுக்கான ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஓகேங்க யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் கண்டினியூஸ் எல்லாம் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸாக இருக்குமேனு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது ஆனால் எங்கே கண்டினியூஸ் எல்லாம் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிற மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இல்லை நம்ம எடுத்துக்கிற செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்பேக்டாக இருக்கும்போது அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி ஆப்ஷன் காம்பேக்ட் நல்லா வச்சுங்க நார்மலாக கண்டினியூஸ் எல்லாம் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸாக இருக்காது ஆனால் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸாக இருக்கும் எப்போது 
கண்டினியூஸ் எல்லாம் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிற செட்டோ இல்லை அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸோ காம்பேக்டாக இருக்கும்போது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து செவன்த்து கொஸ்டின் இந்த செட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டும் கிரேட்டஸ்ட் டு லோயர் பவுண்டும் ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க உங்களால் ஃபைன் பண்ண முடியுதான்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கான ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஓகேங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்னுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ கொடுங்க இப்போ 1 ப்ளஸ் ஒன்றுனா ஒன் பை ஒன்று அப்போ ஒன்று ஓகேங்களா அப்போ டூன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரான்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ டூ கமா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இதில் இந்த செகண்ட் டேம் இருக்குது இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி என்ன ஆகுதுன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது இப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டே போனால் எங்கே போனால் கன்வெர்ஸ் டு அதாவது டென்ஸ் டு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அப்போ டென்ஸ் டு ஜீரோவா இந்த செகண்ட் டைம் டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னா நமக்கு என்னவாக இருக்கும் க ஃபைனலாக கிடைக்கும்னா ஒன்று தான் கிடச்சிருக்கும் ஓகேங்களா அப்போது இந்த செட்டில் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டு யாருன்னா இந்த ஒன்று தான் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு யாருன்னா டூ ஓகேங்களா கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டு யாரு இந்த ஒன்று ஏன்னா இந்த செகண்ட் டைம் டென்ஸ் டு ஜீரோவா குறைஞ்சிக்கிட்டே போக போக அது கண்டிப்பாக ஜீரோ நோக்கி தான் போகும் ஆனால் ஜீரோ ஆகாது ஜீரோ நோக்கி போகும் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபைனலாக என்ன கிடைக்குன்னா இந்த ஒன்று தான் பேலன்ஸாக வரும் அப்போ இதில் ரொம்ப சின்ன வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்று தான் ஓகேங்களா கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டு ஒன்று லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு அப்பர் பவுண்டே லீஸ்டானது வந்து யாருன்னா இந்த டூ ஓகேங்களா அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷனாக தான் இருக்கும் ஓகேங்க இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் பவுண்டும் கிடச்சிருச்சு லோயர் பவுண்டும் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பவுண்டடாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இன்னொன்னே நல்லா கவனிங்க இந்த டூ இருக்கு இல்லையா யார் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டுக்குள்ளேயே இருக்குது அதனால இந்த செட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனால் இந்த ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த செட்டுக்குள்ளேயே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஜஸ்ட் அது கன்வர்ஜென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த செட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து இந்த செட்டுக்குள்ளே இல்லை அதனால் ஏ ஹேஸ் நோ மினிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸுங்க நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி ஆப்ஷன் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஓகே அடுத்தது எயித்து கொஸ்டின் தி செட் ஆஃப் ஆல் பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித் இண்டிஜுவல் கோஎபிஷன் ஈஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க உங்களுக்கான ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஓகேங்க இந்த செட் ஆஃப் ஆல் பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிஜுவல் கோஎஃபிஷியன்ட் இருந்தாலும் சரிங்க இல்லை ரேஷ்னல் கோஎஃபிஷியன்ட் இருந்தாலும் சரிங்க அது கண்டிப்பாக கவுண்டபுளாக இருக்கும் இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன் அடுத்து நைன்த்து கொஸ்டின் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டபுள் செட்டு பி வந்து அன்கவுண்டபுள் செட்டு தென் பி மைனஸ் ஏ வந்து என்னவாக இருக்கும் பிக்கு பி மைனஸ் ஏ வந்து பிக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க உங்களுக்கான ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஓகேங்க ஆன்சர் கவனிங்க இப்போ ஏ வந்து கவுண்டபுள் அப்போ ஏ வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ரேஷ்னல் நம்பர் பி வந்து என்னென்னா ஆர் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்போ ஆர் மைனஸ் கியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது இரேஷ்னல் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு அன்கவுண்டபுள் இது கவுண்டபுள் இது வந்து ஒரு அன்கவுண்டபுள் நமக்கு ஃபைனலாக என்ன கிடச்சிக்குன்னா பி மைனஸ் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஒரு அன்கவுண்டபுள் ஏன்னா பெரிய செட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
அன்கவுண்டபுள் அன்கவுண்டபுள் செட்லேருந்து நம்ம கவுண்டபுளை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எகைன் அன்கவுண்டபுள் செட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா அப்போ இதுவும் அன்கவுண்டபுள் பியும் அன்கவுண்டபுள் அப்படின்னா இது ரெண்டும் எப்படி ஈக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குங்கிறதுக்கு பதிலாக இன்னொரு நம்ம வேர்டு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணலாம் சிமிலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அப்போது இந்த பி மைனஸ் ஏவும் அதாவது இந்த இரேஷ்னலும் இந்த ஆரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே அன்கவுண்டபுள் செட் தான் அது ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா சிமிலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ஆப்சன் ஓகேங்களா அடுத்த What is the value of C if rolls theorem applicable to the function f of x is equal to x squared minus x minus 12 in closed interval minus 3 comma 4. In the function closed interval 3 comma 4 la rolls theorem apply panni C value n and solid to find panna solid ranga. Unge nala find panna moodi dhaan solid to paharunga. Unge lukkana 5 seconds. ஓகேங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் ரோல்ஸ் தீரனா ஃபஸ்ட்டு என்னங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்து டொமைன் க்ளோஸ் இன்டர்வெலுக்கு மொபைலில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போது அந்த மூணு கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் என்னென்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வெல் ஏக்க மொபைலில் வந்து கன்வினியூஸாக இருக்கணும் ஓப்பன் இன்டர்வெல் ஏக்க மொபைலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டெரிவபிளாக இருக்கணும் அதோட அதோட எண்டு பாயிண்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் எண்டு பாயிண்ட்ஸில் அந்த ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலண்ட்டாக இருக் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏக்க மொபைலில் சீங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சச்சு தட் அந்த பாயிண்டில் ஃபங்க்ஷனோட டெரிவேட்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோல்ஸ் தீரத்துக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா இப்போது அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சம்முக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்எஃப் எக்ஸ் வந்து ஒரு பாலினாமில் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரூ ஆகிடும் ஓகேங்களா இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் மைனஸ் த்ரீ காம ஃபோரில் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக கண்டினியூஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஓப்பன் ட்ரிவல் மைனஸ் த்ரீ காம ஃபோரில் அது வந்து டெலிவிபிளாகவும் இருக்கும் அடுத்தது மூணாவது பாயிண்டில் கவனிங்க இப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதுன்னா ஜீரோ கிடைக்குது எஃப் ஆஃப் ஃபோர் போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கும் வேல்யூ ஜீரோ தான் கிடைக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் ஏ சிக்வல் டு எஃப் ஆஃப் பி நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்டிஷனும் ட்ரூ ஆகிடுச்சு அடுத்து அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து என்ன ஒரு விஷயம் தெரியுதுன்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் மைனஸ் த்ரீ காம ஃபோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நமக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ என்ன நமக்கு இன்னொன்று விஷயம் என்ன தெரியும்னா அந்த எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்டில் அந்த ஃபங்க்ஷனோட டெரிவேட்டிவ் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம டெரிவேட்டிவ் ஃபைன் பண்ணுறோம் டெரிவேட்டிவ் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நம்ம அந்த சீங்கிற பாயிண்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம்னா சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணோம் அந்த சி வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிதுங்க ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கிது ஓகேங்களா அப்போ சி வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபைன் பண்ணியாச்சா அப்போ இந்த சொம்முக்கான கரெக்டான கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி ஆப்ஷன் ஒன் பை டூ தான் ஓகேங்களா ஓகேங்க இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சது இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாங்க தேங்க்யூ